Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I am Gasnil Nadan. In this video, we will human reproduction chapter in gametogenesis. Particularly, male is not the same. Gametogenesis is not the same. Genesis is formation. Formation of gamete. Human is male gamete, female gamete produce. If you ask me questions, if you ask me line by line, you will not ask me. Now, let's see. Primary sex organs are gametes produce. If you are gametes produce, you will be primary sex organs. Don't forget this. Okay? Now, the testes in the males and ovaries in the females produce gametes. Then, testes are primary sex organs in male, ovaries are primary sex organs in female. Don't forget. Why are they gametes produce? Gametes produce primary sex organs. Okay. Testes produce male gametes sperms, ovaries produce female gametes ovum. Ovum, respectively. Respectively, first, first, second, second. By the process called gametogenesis. So, genesis is the formation of the gamete. Okay. In testis, the immature male germ cells. Male germ cells are spermatogonia. Singular is spermatogonium. Produce sperms by spermatogenesis. Genesis is the formation. Formation of the sperm. Okay. That begins at the end. Puberty. Narayi berku what is puberty? Apringer oru doubt roko. Sexual maturity of male and female is called puberty. Sexual maturity ay yar attain banranga and the time ada bandu puberty apnein solro. The spermatogonia, singular la spermatogonium, present on the inside wall of seminiferous tubules. Yenge irukku romba mukiyam. In the spermatogonia, the sperms are produced by the cherry. In the spermatogonia, where is it? Inside wall of seminiferous tubules. Multiply by mitotic division and increase in numbers. First of all, spermatogonia would have immature germ cells would have number increase. And the number increase is the mitotic cell division. Now, the cell division is the two. Mitotically and Meotically, meotically, அப்படினு, அந்த term sentence formation வரும். Actually, mitosis, meosis. Mitosis, meosis நின் தனியா இருக்கும் முது நமக்கு easy அப்பு புரிஞ்சிரும். Mitotically, meotically, அப்படின் வரும் முது confusion வரும். முதோம் மூன் லெட்டர் பாத்துக்குங்க, MIT, mitosis. MEI, meosis. Easy என்னும் வைச்சிக்கலால் அல்லை? Okay. So, mitotic division நடந்து, seminiferous tubules लருக்கு கூடியே, spermatogonia वோட, அதாவது male germ cells वோட number increase आகுது. Each spermatogonium is deployed, deployed and contains 46 chromosomes. இந்த number of chromosomes, deployed, haploid nature, இதல்லா நல்லா பாத்துக்குங்க, இதல்லா neat question கேப்பாங்க. Spermatogonia are deployed, deployed நான் humanல 46 chromosome இருக்கும். சேரி. Some of the spermatogonia, not all the spermatogonia, some of the spermatogonia called primary spermatocytes, C-Y-T-E-S, apadina cells, sites, apadina cells in artho. So, primary spermatocytes periodically undergoes meiosis. So, in the spermatogonia la meiosis reduction division kin nadakudo, எந்த spermatogonial reduction division meiosis நடக்குதோ அந்த spermatogonial நீங்க என்னான் சொல்விங்க primary spermatocytes அப்படிம்பிங்க ஓக்கைங்களா அப்பு primary spermatocytes எப்படி இருப்பாங்க deployed ஆருப்பாங்க அங்கு எத்தன chromosomes இருக்கும் 46 chromosomes இருக்கும் என்ன இனிமேதா அதில meiosis நடக்கப் போது see primary spermatocytes is nothing but spermatogonial அதில் மியாசிஸ் நடக்கிறது நால் எல்லா ச்பர்மட்டோகோனியாலியும் மியாசிஸ் நடக்காது சில ச்பர்மட்டோகோனியால் மியாசிஸ் நடக்குது எந்த ச்பர்மட்டோகோனியால் மியாசிஸ் நடக்குது that is called primary spermatocytes வேணும்னை நீட் கோசின்ல கேப்பாங்க primary spermatocytes ஓட nature, ploid என்ன deployed number of chromosome என்ன 46 யாப்பக வச்சிக்குங்க indirect question அப்படின் சொல்வோம் a primary spermatocytes complete the first meiotic division so first meiotic division meiosis ले रेंड स्टेप नोको meiosis 1 and meiosis 2 so first meiotic division नड़कुदु that is reduction division leading to the formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes अप्प secondary spermatocytes ओड ploidy n n and number of chromosome इंगे 23 रुको question इनले केपपांग primary spermatocytes are deployed and 46 chromosome अधे first meiosis नड़ंदु வரது secondary spermatocytes இந்த secondary spermatocytes haploid ஆவும் 23 chromosomes ஓடியும் இருக்கும் which have only 23 chromosomes each 
the secondary spermatocytes undergo second meiotic division to produce four equal haploid spermatids spermatids spermatid soda spermatid soda uh, haploid number ploid number enna appdin kepanga adile ivingile question ah ketrupanga what would be the number of chromosome in spermatids 23 da ena meiosis 2 equational division meiosis 1 reduction division meiosis 2 equational division idu nama cell the uh, structure and function unit la cell division la paathirupom cell cycle and cell division la okay so spermatids haploid and adile irukka koodiya number of chromosome 23 इत पिक्चर कुत्पांग स्पर्मोनिया जोम सेल मैटा प्रेमरी स्पर्मोट सो इं डिड्ड कंडीशन इंप्लॉड कंडीशन डिप्लॉड फार्टि सिक्स क्रोमोसोमोड़ा सर इं फट मियाटिक डिशन मियाटिक डिशन मोद मियाटिक डिशन वो रिडक्शन डिशन सो रिडक्शन डिशन अब उमोसोम नंबर पाया कुछ अब अर्थम अब सेकंडरी स्पर्मोटोसाइट्स आर हैप्लाइड विथ 23 क्रोमोसोम्स सेकंड मियोटिक डिवीजन अपडिंग है इधर इक्वेशनल डिवीजन अब इक्वेशनल डिवीजन ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपडिए मेंट है ना वो ओके इंग्ला सो 23 क्रोमोसोम विथ हैप्लाइड नंबर दार को स्पर्मेटिड्स ले स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर्मेशन நடக்கும் டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும் டிஃபரன்ஷியேட் ஆகி ஸ்பெர்மட்டோசோவாவ ஃபார்ம் பண்ணும் ஸ்பெர்மட்டோசோவான என்ன ஸ்பெர்ம் தான் ஸோவான் ஏன் பேர் வச்சிருக்காங்க அது ஒரு एनिमल மாதிரி அப்படி ஸ்விம் பண்ணி போகும் அப்படி வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் டெயில் அதனால ஸ்பெர்மட்டோசோவா ஃபைனலா ஸ்பெர்ம்க்கு பேர் ஓகேங்களா சோ இத தான் நம்ம இங்க வந்து தியரிட்டிகலா படிச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ அந்த ஃப்ளோ சார்ட்ல இருந்தது தி ஸ்பெர்மட்டிட்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் ஆர் டிஃபரன்ஷியேட்டட் அப்படியே அதுல வந்து எந்த மத்த குரோமோசோம் நம்பர்ல चेंज வர போறது இல்ல ப்ளாய்டில चेंज வர போறது இல்ல ஹாப்ளாய்டு ஹாப்ளாய்டா தான் இருக்க போகுது and then நம்பர்லயும் மாற்றம் வர போறது இல்ல ஆனா ஸ்பெர்மட்டிட் அப்படியே டிஃபரன்ஷியேட் ஆகி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி ஸ்பெர்மட்டோசோவா ஸ்பெர்ம்ஸ் ஆ மாறுது பை தி process called ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் What is spermiogenesis? Spermatids, spermatozoa. That is sperm or transform agar the differentiate agar the transformed. Abrin so linga line lo kurtu kanga and the term path kanga. So spermatozoa, spermat spermatozoa. Vandi yedile end the form agar the transform agar the spermatids end the transform agar the. So spermatids transform ahi spermatozoa va produce pandra process ke peru spermiogenesis very important. After spermiogenesis. Sperm heads become embedded in the Sertoli cells. In the other part, guys, in the perian nucleus order, the cells are the spermatogonium. In the spermatogonium, now you will see sperms are produced. Pan the in the sperms produced that is, spermatid, when the spermatozoa are produced that is, apo that is head when the Sertoli cells are attached. That is embedded, not attached. That is not. Yes, Sertoli cells that is nutrition provide pan the spermatogonia. So all that. Okay, next, and are finally released from seminiferous tubules by the process called spermiation. In the other one, all that I have watched. No, spermiogenesis. What is it? Spermiogenesis. What is it? Spermatids. What is it? Spermatozoa. Spermatids. Transform. What is it? Spermatozoa. Sperms. What is it? What is it? What is it? Spermiogenesis. Spermiation. What is it? रिलीस आगे रिलीस आगे स्पर्मस सेमिनिफर ट्यूब्यूलस रिलीस आगे प्रास्क पे स्पर्मीशन मरदरादी सो सेमिफर ट्यूब्यूल वे वर आरमचर रिलीस आपर्मस् दट इज स्पर्मीशन स्पर्मटोजेनी स्टार्ट अट्ठ द एज आफ प्यूबर्टी सो प्यूबर्टी स्लेट वेरियशन वो इंडिजल टू इंडिजल मेल प्यूबर्टीना सेक्शल मेच्यूरीटी ओके due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone that is gnrh nu shorta solluvom ungalku theriyum hypothalamus la da gonadotropin releasing hormone secret agudhu this if you recall is a hypothalamic hormone the increased level of gnrh gonadotropin releasing hormone then acts at the anterior pituitary gland and stimulates the secretion of two gonadotropins lh and fsh luteinizing hormone and follicle stimulating hormone okayla lh acts at leydig cells sir leydig cells enga irukku nalla nyabaga padithi pathinga na theriyum konja munnadi poi paapom namakku inge vandu pathinga appadina ungalku kuduthirupanga see inter 
interstitial space அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கும் interstitial space இங்கள் என்ன இந்த seminiferal tubulesல regions outside the seminiferous tubules தான் நம்ம interstitial spaces அப்படிம்போம் இந்த interstitial spacesல interstitial cells இருக்கு அதுக்கு இன்னோரு பேர்தான் Leydig cells Leydig cells ஓக்கேங்களா சோ அந்த interstitial cells எங்க இருக்கு seminiferous tubules அந்தக்கு வெளிலர்க்கு குடிய spaces பேர் interstitial space அந்த spaceலர்க்கு குடிய cells interstitial cells interstitial cells are called Leydig cells அதுதான் இங்கே நம்ம சொல்கிறோம். Leydig cells வந்து நமக்கு தெரியும் androgens ஐ ரிலிஸ் பண்ணும். androgens அப்படிங்கிறது நமக்கு hormones. ஓக்கேங்களா? Leydig cells and stimulate synthesis and secretion of androgens. Androgens in turn stimulate the process of spermatogenesis. So, எல்லாமே spermatogenesis கு ஹெல்ப் பண்ணிருந்தாம். formation of sperm கு. FSH act on Sertoli cells and stimulates Sertoli cells வந்து அந்த nutrition குடுக்கது Secretion of some factors which help in the process of spermatogenesis Sorry, spermiogenesis This is very important பார்த்துக்குங்க spermiogenesis Okay, இந்த எடத்தில FSH spermiogenesis கு help பண்ணது Sertoli cells stimulate பண்ணி some factors release பண்ண வைத்து Spermatogenesis கு help பண்ணிரது இந்த Androgens, Androgens, ஓக்கேங்களா? இப்போ, Spermiogenesis நான் என்ன அர்த்தோம்? Spermatidsலந்து, Spermatozova transformாகர்து, நியாமகும் சிக்குங்க, Spermatogenesis நான் என்ன அர்த்தோம்? Formation of the Sperms, ஓக்கேய? சி, Next, FSH Spermiogenesis கு ஹெல்ப் பண்ணும். Let us examine the structure of sperm, ஒரு sperm ஓட structure என்ன? இங்கே பாருங்க, இந்த region, இந்த region கு பேரு head, then there is a neck, then middle piece, in the middle piece இருக்கிறா அப்படி, then there is a tail, நாளு பார்ட்டு, head, neck, middle piece and tail, இந்த நாளு பார்ட்டு இருக்கிறதுதான் sperm, ஓக்கிங்களா, spermatozova, let us examine the structure of sperm, it is a microscopic structure, வேணும் கண்ணில் பாத்தா தெரியாது, microscopeல வைச்சி பாத்தா தெரியும், compost of head, neck, a middle piece and a tail, a plasma membrane envelops the whole body of the sperm, so sperm full cover பணியிட்டுக்கிறது, plasma membrane, full outer layer of the sperm is plasma membrane, all animal cells, cell membrane or plasma membrane the outer layer, animal cells கு cell wall கடையாதில்லையா, so அதுதான், வெளில் என்று அப்படி உள்ள வராங்க sperm head contains elongated haploid nucleus head regionல் உங்களுக்கு nucleus elongated elongated haploid nucleus இருக்கு nucleus containing chromosomal material இது பெரிய elongated nucleus head regionல் இருக்கு the anterior portion of which is covered by a cap like structure called acrosome இந்த anterior portion மேல head ஓட மேல் பகுதில் ஒரு cap, தொப்பி மதிரி அனும் ஒரு structure இருக்கு, அதுக்கு பேரு acrosome, இந்த acrosomeல் என்ன fillலா இருக்கு, enzymes that help in fertilization of ovum, so இந்த sperm போய் ovum மோட fuse ஆகிரத்தா fertilization, அதுக்கு help பண்டு enzymeலா இந்த acrosome regionல இருக்கு, next, the middle piece possess numerous mitochondria, middle piece இங்கருது இதுதான் இந்த middle pieceல நரைய எக்கச்சக்கமான mitochondria இருக்கு எதுக்காக it is the energy source for swimming இது theory lineல் இல்ல அனா diagramல இந்த part குடுத்துருக்காங்க அப்போ neat questionல இது base பண்ணி question கேப்பாங்க so இந்த sperm swim பண்ணி ஓம் reach பண்டுத்துக்கு தேவியான அலவுக்கு energy எக்கச்சக்கமான energy தேவைப்படும் அதுக்கு தேவின் energy எல்லாம் இந்த middle piece இருக்க மைட்டோகாண்டியாதான் provide பண்ணிராங்க நியாமுக வச்சிக்குங்க which produce energy for the movement of a tail facilitates sperm's motility essential for the fertilization energy source for swimming lining குடுத்துடாங்க இல்லையா okay the human male ejaculates the human male ejaculates 200 to 300 million sperms during a coitus of which for normal fertility at least 60% sperm must have normal shape and size at least 40% of them must show vigorous motility இதில் என்ன சொல்லுடாங்க அப்படின்னா நமக்கு human வந்து coitus அப்போ male வந்து 200 to 300 million sperms வந்து release பண்ணுராங்க அந்த release பண்ணுரதில் 60% sperms must have normal shape and size 
and on the 60 percentage la 40 percentage 40 percentage of the vigorous motility oda irukanum appo da adu successful ah poi ovum oda oru sperm fuse agaradhukana vaippugal probability adu increase pannu appdin solli solranga okay sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory duct ipo seminiferous tubule la irundhu sperms release aayiruchu release anadukaprom adu accessory ducts ku podu and secretion of epididymis epididymis was difference seminiferous vesicles and prostate gland are essential for maturation and motility of sperms so innu sperm vandu release aayiduchu edilende seminiferous tubule lende sperm release aana kuda innu adu complete ah mature agala adhe pola adu innu motility full ah varala ena full mature aana da adu innu motile ah maara mudiyum motility appadina movement aagirathu idella provide pandrathu yaar epididymis vas different seminal vesicles and prostate gland idella nda idilende vara secretion da namak sperms full ah mature daavum adukku motility yum kudukrathu seri the seminal plasma along with the sperms constitute the semen so seminal plasma and sperm rendu serumbodu adukku peru semen idu neat question la kepanga semen apdingirathu enna semen apdingirathu sperm plus seminal plasma don't forget this okay adhu da and or liquid madri form aagi ejaculate aagumbodu release aagirathu then the function of male sex accessory ducts and glands are maintained by testicular hormones accessory ducts ducts na tube and glands idu ellathiyume regulate pandrathu maintain pandrathu testicular hormones testicular hormones adha nama ena solrom androgens abingrom inda androgens secrete pandrathu yaaru ladic cells ladic cells enga irukanga interstitial space which is present outside the region of and the seminiferous tubule and the interstitial space la irukkuriya cells ku peru interstitial cells and the interstitial cells ku innoru peru da ladic cells avanga da androgens release pandranga they are helpful in the maintenance and uh, and the ena solradhu and the testicular hormones ella produce pandranga illaya so avangaloda function da male sex accessory glands ayum and glands so male accessory ducts and glands oda functions are maintain pandrathu in the androgens tha so that's it with this we complete gametogenesis in male female la next part video la paakalam indha video ungalku helpful ah iruka like share comment pannunga biology simplified tamil channel ku subscribe pannunga because your support is our strength thank you